Saya sudah tegaskan sekali lagi, desa sarjana itu bukan program biaya siswa. Itu yang harus dibedakan. Program desa sarjana itu kita yang menciptakan, memetahkan persoalan desa itu, sehingga anak-anaknya kita arahkan untuk kita didik sesuai dengan potensi dan karakteristik yang ada di desa itu. Sehingga pada saatnya nanti anak-anak desa sarjana ini, anak-anak ya, yang kita programkan ini dikembalikan ke desa. Ya, agar mereka mampu menggali seluruh potensi terbaik yang ada di desa itu. Jadi berbeza, berbeda dengan biaya siswa. Nah kalau biaya siswa itu pemerintah membiayai siswa bagi mereka yang berprestasi atau yang tidak mampu. Jadi artinya manusia disiapkan ya, dan manusia itu nanti dikembalikan ya, sesuai dengan disiplin ilmunya ke desa itu dan membangun desa itu. Mereka sudah menandatangani surat pernyataan pernyataan. Ah, okay, okay. Kalau tidak menyelesaikan pendidikan dalam situasi apapun, mereka harus mengembalikan. Hmm. Ya, tapi semuanya guru di so, lima perwakilan uh, dari yang lima ini uh, ada yang bisnis, ada yang bisnis. dan ada Karena jurusan hukum. Ada pelabuhan. Wow. Wow. Luar biasa. Jadi hukumnya juga ada. Betul. Betul. Karena bisnis oh, pasti ya. diiringi hukum. Iya. <laughs> menjaga desa oh, iya. di mana saja dia mau berkuliah sesuai dengan jurusan yang dibutuhkan desa sampai ada lulusan kalaupun di Mars ya Mars itu ada kampus dan memang dibutuhkan ada di situ kita bisa kirim ke sana kita kirim ayo lanjutkan ayo tingkatkan program kerja yang ada untuk Malina bersama yang sudah ada itu pro rakyat namanya siapa? Desi dari desa? Labanyarit Labanyarit uh, tahu program desa sarjana dari mana? Uh, waktu debat debat uh, calon bupati nama saya Maida Ubang dari desa? Wong Adil tahu desa sarjana program desa sarjana dari sejak kapan ya? sejak uh, Bapak Bupatinya menyampaikan visi misi di desa saya, Bang Adi. Oke, namanya siapa? Uh, Daniel Sudin. Dari desa? Desa Dumumah. Satu pertanyaan, uh, tahu program desa sarjana dari kapan? Uh, uh, untuk desa sarjana, saya mengetahuinya itu dari uh, ketika Bapaknya menyampaikan visi dan misinya uh, waktu kampanye di desa saya. Ada yang dari luar? Dari luar Kalimantan Utara? Kuliah ya? Soalnya di Kaltim, di ini? Kuliah di mana? Kerja. Oh, Kerja. Uh, Keperawatan, S1. S1, kerja semester berapa? Sudah selesai, mau ambil profesi. Ambil profesi? Iya. Untuk desa mana? Lapan Nyari. Lapan Nyari. Lapan Nyari. Lapan Nyari. Apa masalah di sana sehingga kau dulu mengambil keputusan jadi perawat? Uh, kekurangannya itu adalah bagian pendidikan dan kesehatannya sangat tertinggal. Sangat tertinggal. Hmm. Kamu mau bekerja sosial? untuk membangun kesehatan masyarakat di sana? So, kamu terpanggil untuk sekolah karena masalah itu? Iya. Ya. Tapi juanmu setelah kau sekolah, kau mau kembali bertahan di sana atau mau kembali ke daerah? Mau kembali ke daerah. Mau ke daerah ya? Siap ya. bangun RT bersih? Siap. Terawat Siap. ya? Oke, okay. ya? Okay. Ya, si. Ada yang dari luar lagi? Dari mana? Kalimantan Timur. Kalimantan Timur? Ya. Dari desa mana? Sungai Barang. Oh, Sungai Barang? Iya. Banyak teman-teman dari Sungai Barang yang kuliah di sana? Uh, lumayan banyak. Lumayan banyak? Ya. Kamu ambil jurusan apa? Kehutanan, Pak. Oh, hutanan? Ya. Mau jaga hutan? Iya, Pak. Hah? Ya, jaga Pak. hutan? Kamu rela nggak hutanmu dirusak? Tidak, Pak. Tidak? Ya. Nah, terus kamu yakin dengan ilmu itu kok bisa hidup ya. nanti? Yakin, Pak. Yakin? Ya, kamu punya hutan. Tapi kalau nggak ada sarjana hutannya, ya mana bisa? mengelola hutan kan? Iya. Betul ya? ya? Itu yang benar. Kita mungkin masuk ke tahap awal dulu. Desa nah, Sarjana nah. itu apa Pak Kadis? Iya. Wah. Apa sih apa desa desanya sarjana? yang kita saja ya, sarjana? Desa aja dibuat Sarjana ya. atau, atau apa, apa aja sih? Jadi ide awal Desa Sarjana itu kan inisiasi dari Pak WP. Hmm. Beliau melihat mungkin kalau bisa ditarik dari perjalanan itu. Hmm. Sebelumnya pengalaman-pengalaman beliau merasakan bahwa ternyata membangun desa itu tidak hanya cukup dengan misalnya uh, berdasarkan sumber daya yang ada saja sumber daya manusianya, alam dan sebagainya 
Nah, itu harus kita perjuangkan juga nih hmm. potensi kapasitas dan sebagainya. Bagaimana cara memperjuangkannya? SDM-nya harus diingatkan. Karena kebanyakan masyarakat ketika sudah misalnya keluar dari lingkungan awalnya, hmm. enggan kembali lagi terutama yang dari desa ketika sudah di kota, enggan untuk kembali ke desanya untuk membangun. Karena sudah merasa nyaman di tempat di tempat yang baru atau tempat yang berbeda dari desanya, sehingga dia merasa bertemu di situ. Akhirnya desanya untuk orang-orang yang punya potensi tertinggal. Nah, desa Sarjana ini adalah uh, secara secara sederhana ini mendidik minimal satu orang uh, warga masyarakat yang di desa tersebut untuk diberikan pengetahuan, pembelajaran dan sebagainya dalam bentuk pendidikan formal yang nanti pendidikannya itu mengarah kepada apa sih yang menjadi potensi desa tersebut atau apa yang menjadi permasalahan desa tersebut yang harus dipecahkan atau diselesaikan sehingga ketika mereka menyelesaikan pendidikan mereka kembali ke desanya menerapkan disiplin ilmu yang mereka dapat untuk membangun desanya berdasarkan kebutuhan yang di awal oke okay, berarti mereka harus mengabdi kembali ke desa berarti. harus karena uh, ini bentuk seperti bentuk ikatan dinas juga ya jadi uh, mem- dari desa kembali ke desa, oh. bangun desanya dan langsung kerja di desa? dipekerjakan sebagai, kita menyebutnya tenaga terampil desa oh. jadi, kalau mereka mengabdi ke desa, ada, ada honor juga pak desa atau bagaimana? tentu loh, jadi uh, pengabdian oh. itu harus dibarengi juga dengan diapresiasi ya ada income lah ya income kepada masing-masing itu berapa besaran? ada sudah yang lulus? untuk Sekarang? tahun 2022 kemarin sudah ada peserta desa saat ini menyelesaikan pendidikan dan mereka Uh, dan dia dan satu orang dan dia sudah sekarang sudah mengambilkan dirinya di desa digaji sesuai dengan kapasitasnya lulusan sarjana hmm. kalau tidak salah 3 juta wow. wow 3 juta udah dibiayai kuliah dibiayai dan balik lagi ke desa desa langsung wow keren luar biasa nah uh, mungkin sebelum kita masuk lebih jauh kita perjelas dulu nih Pak Kadis ya. desa sarjana beasiswa prestasi dan beasiswa kurang mampu ya. sama atau berbeda? Ya, tentu berbeda jadi desa sarjana ini tidak semata-mata beasiswa karena desa sarjana itu bukan beasiswa ya, tapi beasiswa masih ada kan? tapi beasiswa bukan, tetap di, ada. bukan jadi, di DPMD ya berarti ya? Bukan. jadi di beasiswa tetap ada di mahasiswa berprestasi, miskin dan sebagainya ada ada. tapi desa sarjana ini adalah uh, apa ya men- mengkriak mewujudkan sebag, uh, sumber daya manusia yang potensi sumber daya manusia di desa tersebut untuk kembali mengabdikan kemampuannya yang dia dapat dari dunia pendidikan membangun desanya. Jadi, jadi berbeda kalaupun bentuk beasiswa ini dia lebih kepada bantuan pendidikan. Hmm. Tapi bantuan pendidikan kalau beasiswa kan mungkin ada tidak ada tidak ada apa ya, ya tidak, wajib harus balik ke desa kayak gitu. tapi mereka lebih kepada bagaimana di dana pendidikannya selesai ya. selesai artinya itu bentuk pertanggungjawaban kita karena sudah dibiayai oleh ya, pemerintah pemerintah ya. oke nah ini mulai tahun 2021 ya pak kan 2021 program ini mulai lahir 2021 ya. sekarang sudah 2023 nih pak kadis sudah ketiga nah. ya sudah belum ketiga nah itu tren peningkatannya seperti apa atau dia malah Turun. menurut eh saya Turun. harus kembali Turun. lagi ke desa nih itu seperti apa pak kadis ya. jadi di awal itu ketika program ini diluncurkan mungkin belum orang semangat ya oh, iya. ini apa sih apa beasiswa saja nih desa sarjana nih peserta yang mendaftar tidak terlalu banyak dan yang lolos peserta desa sarjana juga tidak banyak dari awal 41 jumlahnya kemudian berkurang menjadi 38 karena ada satu dan lain hal seperti mengundurkan diri kemudian tidak menyelesaikan pendidikan dan sebagainya jadi di gelombang pertamanya 38 orang saat ini ada yang masih berproses kuliah e, kedua begitu gelombang kedua tahun 2022 mulai ada peningkatan e, kami coba mendalami juga dari PMD apa yang menjadi peningkatannya? Apakah mereka paham program desa sarjana atau hanya bicara soal bantuan pendidikannya saja? Ternyata uh, pemahaman mereka hanya soal bantuan pendidikan awal. Oh. Mereka tidak memahami konsep desa sarjana. Hmm. Jadi itu jadi tantangan kami juga. Hmm. Kita sosialisasikan lebih besar. Di 2022 ada 9, di awalnya ada 103 orang peserta yang lolos desa sarjana, kemudian berkurang menjadi 98. Hmm. Karena satu dan lain hal tadi ada yang tidak menyelesaikan pendidikan, ada yang mengundurkan diri dan sebagainya loncakan dari 4 sekitar 38 ke 90-an kan 
tiga kali lipat nih. Mm-hmm. Kemudian di, kita melihat menyadari itu bahwa pentingnya desa sarjana dan pemahaman kepada semua desa, terutama kepada perangkat desa untuk agar bisa membantu mensosialisasikan ini dan ini adalah bentuk uh, kebijakan pemerintah daerah mensupport sumber daya manusia di desa untuk kembali lebih meningkat kompetensinya. 2023 ini ternyata lonjakannya cukup tajam. Berapa Pak? Berapa Pak Kadis tahun 2023? Yang mendaftar saja itu 400-an. Wow. Mendaftar. Dan terdaftar sebagai peserta terdaftar yang lolos ya? Calon. Yang 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 lolos? Enggak. Yang, ter, yang itu 500-an lebih malah. Yang, yang daftar yang, ya? yang terdaftar. Yang terdaftar. Yang akan mengikuti proses itu oh, 500-an. Kemudian berjalan waktu, proses berjalan, berkurang menjadi 400 karena uh, ada beberapa persyaratan yang tidak terpenuhi, misalnya masih mereka mendaftar tapi ternyata masih kelas 3 SMA dan belum tahu oh. ada jurusannya dan sebagainya. Saking antusiasnya tentang desa sarjana. Dan yang lolos 295 orang. Wow. 295. Lima orang lagi 300. <laughs> Mungkin saya. Berarti antusiasnya sangat luar biasa ya, ya. Pak Kadis ya. ya. Dari total tadi 400-an ya, termasuk mungkin di lapis juga ada ya. Ya. mahasiswa. Itu sebaran kampusnya kemana aja tuh Pak Kadis? Apa hanya di Malinau aja nih? Huh. Wah. Atau cuma <laughs> hanya di Kalimantan aja? Ya. Jadi kalau boleh disebut ya, luar negeri Malinau ada, ada luar negeri ada ya. Jadi Malinau. Wow. <laughs> luar negeri di mana tuh Pak Kadis? Luar negeri ada di Cina. Nah, jadi eh, Malina, Tarakan, eh, Samarinda, Balikpapan, Manado, Surabaya, Malang, Jogja, Bali, Makassar, wow. eh, Jakarta ada itu. Ya, Jakarta ada sampai ke negeri Cina. Yang menarik <laughs> yang di Cina. Ya. Itu jurusan apa Pak Kadis? Wah, jurusan mereka ya, saya justru kagum ya. Jadi uh-huh. ada yang kedokteran. Mm-hmm. Kemudian ada yang cyber uh, apa ya cyber cyber security. Kemudian ada yang pariwisata juga. Jadi uh, mereka sudah sangat ini ya. Jauh sekali ya cyber security. Saya, Jauh security sekali. saya juga <laughs> ini sudah desanya waktu ya. Luri ya. ya berarti desa sarjana ini mempersiapkan Malena untuk Ya, berpuluh-puluh berat. Jadi tahun gini, depan. pada desa ya, di konsep di awal kan bahwa akan mendidik satu orang mm-hmm. minimal mm-hmm. orang desa untuk mm-hmm. uh, menjadi nanti tangga terapi desa dan akan mengelola potensi atau menyelesaikan masalah desa. Kedepannya kan uh, ternyata setelah kita melakukan evaluasi evaluasi juga ternyata oh, kebutuhannya tidak hanya bisa mengcover mm-hmm. desa saja nih. Mm-hmm. Sekarang di kebutuhan pemerintah daerah mungkin kan mungkin desa membutuhkan itu saja. Yang awalnya Karena, hanya untuk satu desa satu orang sekarang mengcover proyek-proyek strategis ya. ya jadi ya. kita bicara sekarang nih untuk kepentingan Malinau lagi oh, lebih besar. Okay. Jadi makanya seperti ada proyek strategis nasional di sini. Kita apa yang kita siapkan di sumber daya manusia Luang, kita? Peluang ya. Peluang itu akhirnya kita kembangkan kita. Jadi mereka tidak hanya kembali ke desa mm-hmm. dan kembali ke desa, tapi ada juga yang kita arahkan nanti menjadi bagian dari orang yang punya kepentingan membangun Malina melalui berbagai proyek strategis yang sudah ada di sini. Terus Pak kalau ini, kalau kampusnya, mm-hmm. karena ini kan desa sarjana yeah. di, diberikan oleh dana dari pemerintah yeah, daerah, yeah. apakah kampusnya hanya boleh negeri aja yeah. Pak? Atau swasta boleh? Bas. Bebas. Bebas. Selama dia harus. Selama dia harus. Jadi di mana saja dia mau berkuliah sesuai dengan jurusan yang dibutuhkan desa oh, atau di okay. pemerintah daerah. Jadi kalau dia akhirnya diterima di salah satu kampus di Belanda misalnya dengan jurusan yang dibutuhkan desa atau di pemerintah daerah, silakan mau. Sampai saya bilang gini, tanda ini sampai ada lulusan. Kalaupun di Mars ya, <laughs> Mars itu ada kampus dan memang dibutuhkan ada di situ, kita bisa kirim ke sana, kita kirim. Luar, luar biasa. Dan memang sesuai potensi lah ya. ya. Sesuai potensi dan kebutuhan desa memang. Oke, okay, oke. Okay. Nah, yang menarik di Cina pasti itu jurusan apa tadi? Kedokteran nah, ada, saya harus kuliah ada, pariwisata ada. Oke, okay, nah kedokteran ini kan Uh, biayanya ya, fantastis ya, ya. Fantastis. <laughs> fantastis. itu seperti apa pembiayaannya Pak Kandis? ya jadi uh, kita bagi dua ya ada yang untuk SPP uh, per semester itu dan hmm. ada bantuan biaya penunjang lainnya hmm. itu biaya penunjang yang lain termasuk biaya hidup dan sebagainya kalau khusus uh, jadi kita mengklasifikasi juga ada beberapa jurusan yang memang penganggarannya berbeda dengan jurusan-jurusan hmm. tertentu misalnya apoteker kesehatan atau uh, hukum ekonomi bahkan kedokteran berbeda dia nilai anggarannya dan berbeda juga 
uh, besaran bantuan itu dengan wilayah hmm. dan juga kampus okay. kan pasti kampus punya kebijakan masing-masing ya, benar, benar. anggaran wilayah juga gitu kan Tarakan dengan Malino tentu beda nilainya Tarakan dengan Surabaya tentu beda nilainya Support, support dari pemerintah Luar dalam biasa. program desa sarjana sampai sedetail itu ya kita kita juga jadi tinggal kuliah aja kita nih ya, harus sedang harusnya biasa. gitu harusnya mereka orang tua juga harusnya tidak lagi berpikir bagaimana kehidupan anaknya di uh, luar wow. sana tapi sudah dijamin pemerintah daerah S2 boleh nggak sih Pak boleh S2, S2 boleh boleh asal kebutuhannya lulusannya dibutuhkan oleh desa tempat latih tinggal tertarik mungkin tahun depan saya akan mendaftar ya, boleh dengan dengan uh, support pemerintah yang luar biasa dan sampai hari ini uh, sudah empat ratusan ya, ya peserta desa sarjana ini penerima manfaatnya apakah masih ada desa dari 109 desa ini yang mungkin belum mengirimkan Pesertanya generasi itu. mudanya ya. itu ada ada sekitar lebih dua belas desa ada dari seratus sembilan puluh ada tapi uh, kita evaluasi kemarin kenapa nih nggak kirim dua ribu dua satu nggak ada dua ribu dua dua nggak ada dua ribu tiga nggak ada kenapa ternyata Apa emang nggak ada orang kemarin <laughs> belum belum ada usia oh. yang mencapai usia satu oh, iya. tahun kuliah tapi oh. mereka masih mau mengirimkan kan tapi belum nih masih ya. kelas dua SMP masih kelas dua SMA gitu. pun kalaupun ada ada satu desa yang ternyata sudah ada yang kuliah di kampus jurusan itu uh, tidak ingin mendaftar ke desa Sarjana karena memang tinggal selangkah lagi sudah lulus gitu oh. dan juga gitu. <laughs> jadi kita masih menunggu nih mereka proses mereka oke okay, berarti kalau untuk jurusan tadi bebas ya Pak Kadis? bebas bebas sesuai dengan kebutuhan desa desa yang mereka mau dasarkan berarti kalau untuk tahapannya Pak Kadis? seperti apa deh ya apakah ya. dari desa dulu mengirimkan ke DPMD atau contohnya Pak Kadis nih atau. kirimkan surat dulu seperti itu Kak? atau uh. mungkin macam mahasiswanya yang ya. datang ke ke Kades minta Pak warga saya jurusan ini itu seperti apa itu Pak Kades nanti punya screening pertama ya jadi hmm. ada orang misalnya Pak saya mau daftar desa Sarina tapi saya mau ngambil jurusan misalnya minta maaf uh, kelautan di kelapis tidak punya laut oh. pasti oh. pasti Pak Kades bilang ya tidak saya tidak butuh tentang kelautan saya butuh okay. sarjana manajemen supaya membantu kami nanti mau bagaimana bisnis okay. dan sebagainya kan okay. okay. sangat menarik kita tahan dulu Pak Kades <laughs> kita geser lagi ke Kades Kelapis oh, ya. berapa orang Pak Kades sampai hari ini desa sarjananya ya, kalau di desa Kelapis itu ada lima orang totalnya okay. dalam setiap tahun uh, programnya pemerintah itu desa kelapis tetap misi dari lima tadi Pak Kades jurusannya apa aja ini menarik nih Pak Kades Kalo jurusannya itu uh, kita berkaitan dengan sumber daya manusia mm-hmm. yaitu Yang pertama tentang PGSD uh, kalau mau masyarakat itu pintar ya harus sumber dayanya dulu ya jadi lima lima guru ya Pak Kades dan gurunya kalau tidak ada gurunya bagaimana orang pintar Semuanya guru di so, lima perwakilan. Uh, dari yang lima ini uh, ada yang bisnis, ada yang bisnis. dan ada Karena jurusan hukum. Karena pelabuhan wow. luar biasa. Jadi Bikin. hukumnya juga ada. Nah, betul. Karena bisnis ya. pasti diiringi hukum. Iya. <laughs> Makanya ini butuh cerdas hukum supaya ya. ada pang menjaga desa. Oh iya. Semakin berkembangnya di desa itu kan harus kita siapkan bisnis, diri. Bisnis hukum, dan pendidikan, hukum, ya. Ya. pendidikan. yang adanya PAUD, ada hmm. SPGSD nah, 2024 rencananya apa nih Pak? ada strategi gak sih? <laughs> itu pas di season bersama mau <laughs> <laughs> di season bersama jadi kita bersama. melihat uh, apa yang harus disiapkan jangan kita uh, mau buat ya semua di situ kan ya. pertama jangan asal mengirimkan iya, mahasiswa juga ya benar-benar harus benar-benar. Ya, apa yang harus kita Betul. siapkan ke depan hmm. yang pastinya pun dia untuk masyarakat Bentuk. mendukung programnya Bupati Marina itu luar biasa ya. seperti yang perlu bicarakan tadi bahwa e, Bupati Malino ini punya niat baik untuk masyarakat Bupati Malino luar biasa sekali untuk mengembangkan sumber daya manusia seperti yang disampaikan oleh kasih PMD tadi sudah mencapai 400an orang itu kan luar biasa 400 kali sekian ke depan mungkin Sebelum kita masuk ke sanksi yang diberikan, hmm. kan saya begini Pak Kadis, ya. saya sudah masuk desa sarjana, sudah menerima hmm. satu kali, tiba-tiba saya menunjukkan diri. Ya. Tapi sebelum kita masuk ke sana, 
berapa sih rupiah yang diterima iya. oleh para peserta ini? Boleh gak sih kita ya, tahu? Boleh lah kita tahu. Variatif ya. Variatif. 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 Karena yang saya bilang tadi klasifikasi berdasarkan wilayah pertama pendidikan, berdasarkan kampus tujuan, iya. dan berdasarkan jurusan. Kalau tarakan aja yang terdekat nih biar enak, biar Mereka enak kita tarakan. Biar ada bayang lagi kita. Wah. Wah. Uh, disebut agaknya ya, <laughs> tapi ini memang terbuka juga sih, maksudnya okay. ini menjadi informasi publik. Kalau tidak salah 25 juta, tarakan 25 juta. Ya, untuk kampus tertentu. Ya. Penerimaannya dalam satu tahun itu seperti apa? Berapa kali saya dalam satu tahun? Langsung sekali kirim. Oh. Berarti tidak nah, di kredit ya? Dari kredit ya. <laughs> Dari cicil ya? Dari cicil, ya. Cicil, cicil. Karena kami gini, kita mengetahui memang kebutuhan mahasiswa itu kan banyak hmm. ya. Apalagi dia dari jauh dari yeah. rumah, hmm. jadi sekali kirim. Tapi kami coba evaluasi juga, hmm. kan biasa pemerintah daerah hanya bisa kirim pada saat semester uh, akhir tahun gitu. Baru hmm. udah melakukan gitu. Dua tarakan tadi Pak Kadis, 2023 ini 25 juta ya. 2022 dia berapa? Uh, kalau nggak salah saya lupa juga mungkin 15. Oh, jadi ini terjadi peningkatan. Peningkatan. Wow. Karena gini, kami coba evaluasi itu gini. Uh-huh. Begitu kita keluarkan waktu itu pemerintah daerah mengeluarkan segini bantuannya, hmm. kami coba kirim sama mereka. Dek, apa sih kebutuhan kalian hmm. sebenarnya? Berapa sih biaya kos? Berapa sih uang buku? Hmm. Berapa sih uh, biaya seminar? Hmm. Berapa sih uh, penelitian dan sebagainya? Hmm. Mereka kirimkan. Kak, butuh ini, butuh ini, butuh ini, butuh ini gitu kan kita coba kalkulasi benar kan nih rasional gak kebutuhan hmm. kita c- lihat kampusnya kita lihat ke, hmm. uh, jurusan pendidikannya nah, akhirnya kita rata-ratakan apa kebutuhan mereka yang ditarakan tuh di kampus ini segini loh jadi variatif oh. jadi ada peningkatan nah, jadi 2021 2022 ada peningkatan 2023 ada luar nah, biasa sanksi ya nih Pak Kadis oh, kalau sudah <laughs> dapat tadi ya, apa Pak Kadis iya. tentu ada ya jadi pertanggung jawaban itu selalu harus ada karena pemerintah daerah sudah mengeluarkan dana yang yang tidak besar, besar eh, yang tidak kecil hmm. ya untuk uh, bagaimana menjamin sumber daya manusia ini harus ada sanksinya karena di awal mereka sudah menandatangani surat pernyataan pernyataan ah, okay, okay. kalau tidak menyelesaikan pendidikan dalam situasi apapun mereka harus mengembalikan hmm. ya. tapi tapi kami kemudian melihat sebelum ya, kan biasanya kan mereka ketika mengundurkan diri atau gagal dalam perjalanan hmm. itu kami cek pulang ke kampus gagalnya kenapa? Hmm. mengundurkan diri karena apa? Hmm. misalnya karena yang tadi tidak percaya diri karena hmm. Allah, kita lakukan pendekatan bencana dan sebagainya harus meyakinkan dia bahwa dia harus menyelesaikan pendidikan hmm. jadi eh, kita kalau sampai pada tahapan dia memang sudah Sini tidak mau lagi ya sudah hmm. berarti Sama. itu pendampingan juga ya dari kita ya karena sistem jarak jauh ya kita hmm. baik di grup atau japri kita kita hmm. kan zaman teknologi lah ya. ya. jadi kita oh, upayakan ya. Sampai kita pada tahapan ada konseling juga, misalnya hmm. uh, semester ini nilainya 2,5 IPK ya, ternyata hmm. semester depan turun 1,9. Kok turun hari ini? Karena kami punya catatan, mereka hmm. selalu menerimkan. Kok turun kayak se- tahun ini tadi, kita cek ada sekitar 15-an anak yang hmm. turun nilai IPK. Kenapa turun? Kita lakukan tanya, masalahnya apa? Hmm. Apakah tidak pernah ke kampus? Atau karena kurang dalam uh, apa yang namanya? Uh, apa bidang studi itu dan sebagainya kita lakukan konseling kalau memang kita tidak bisa komunikasi dengan baik kita coba datangi ke mahasiswanya sampai pada tahapan itu kita lakukan luar biasa DPMD ya. pemerintah Kabupaten Malina sampai sepeduli itu karena itu tanggung jawab sebenarnya ya, jadi kalau dia bilang, tidak lepas tangan ya tidak lepas tangan jadi kami tidak mau juga lepas tangan karena ini adalah investasi jangka panjang kita harus kalau terus Nah, bisa nggak? Seperti anak sendiri jadinya pak. Ada, uh, ada pertanyaan yang mungkin paling paling uh. paling ditunggu-tunggu netizen. Uh, apa nih? Bagaimana cara kita mengukur kesuksesan program desa? Iya uh-huh. uh-huh. kalau kita mengukur tentu setelah setelah nanti saya bilang kan investasi yang kepas 10 tahun. Kalau outputnya bisa kita ukur. Misalnya tiap tahun kita ada peningkatan jumlah hmm. mahasiswa peserta desa sarina atau yang jumlah lulus seperti nanti kalau bisa akan terima hasil uh, manfaatnya. Tapi kalau untuk mengukur bagaimana kesuksesan desa sarjana dari sisi mana, dari sisi apakah pengangguran penganggurannya, dari sisi indeks pembangunan hmm. manusianya, apa nanti kita ukur setelah setelah Lama mereka semua melakukan pengabdian di desa. Kan ada ukuran indeks desa membangun ya. Nah dari indeks desa membangun kita bisa ukur namanya uh, indeks ketahanan sosialnya pengaruhnya terhadap uh, desa seperti apa, indeks ketahanan lingkungannya pengaruh desa terhadap itunya apa banyak hal jadi itu tidak kita lakukan saat ini tapi kalau outputnya sudah bisa kita ya, artinya ini sepan. investasi jangka panjang ya, ya. yang memang dipersiapkan untuk Malinau ya. 100 tahun ke depan mungkin 1000 ya. tahun ya. 
Mungkin ya sepuluh tahun ke depan sudah bisa kita lihat. Kalau sepuluh tahun ke depan paling bisa. Iya sudah bisa kita terasa. Ya. Nah Pak Kades sendiri setelah hmm. kita sama-sama diskusi ini kan, ya. Ya. seperti apa desa sarjana untuk kepedulian pemerintah gitu kan, biaya yang 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 di apa dialokasikan tidak sedikit. Kan. Hmm. Pak Kades sendiri melihat program desa sarjana yang memang diinisiasi oleh Pak Wempi, ya. Bupati Molina itu seperti apa? Bapak melihat sosok Bupati itu seperti apa? Kalau kita katakan sosok seorang Bupati itu luar biasa. Bupati yang luar biasa. Jadi di desa kita, hmm. dan terutama kepada masyarakat itu, pelayanan Bupati terhadap masyarakat Kabupaten Molinau dan pada khususnya di desa Belapis luar biasa. Mungkin dari sekian ratus atau ribu pemimpin berbeda dengan sosok seorang pemimpin yang ada di Kabupaten Molinau. Apa yang membuat beda? Somethingnya ya. di mana ya. Pak Kades? Ya. Apa di, apa, apa ya. karena desa sarjana? <laughs> atau apa nih Pak Kades? Banyak hal. Ya. Banyak, Banyak hal. hal. Banyak hal. Uh, kita bukan hanya memfokuskan tentang desa sarjana saja, kebijakan, pelayanan, okay. dan uh, sosialnya bupati yang ada di Malinau ini luar biasa. Kami akan membuka pendaftaran uh, sejak Januari akhir. Untuk Karena kita akan percepat, ya. kita akan percepat. Jadi Cepat. yang masih kelas 3, yang masih belum menentukan di mana mau kuliah, uh, belum punya jurusan apa, segera berkoordinasi ke desa. Hmm butuh jurusan apa persiapkan diri tapi kami abaikan dulu untuk syarat uh, sebagai uh, peserta apa sebagai mahasiswa aktif di kampus mana ikut di saja tes dulu kita okay. akan buka seluas seluasnya wow. jangan takut bersaing karena bersaing hanya antar desa mereka bukan sekolah yes. antar desa mereka saja bersaing tahun depan saya yakin akan jauh lebih besar lagi di bulan kesempatan itu. Dan bahkan e, faktanya bahwa satu desa itu lebih dari satu orang malah kan? Iya. Banyak, banyak. Ya. Ada satu desa yang sekarang ini pesertai sudah mau 20 kan? Iya, 18 ya Pak ya? Iya, ada. Dan beragam dia punya jurusan, luar biasa. Ya itu. Luar biasa. Akhirnya support benar -benar. dari pemerintah daerah itu memang tidak bisa hmm. hanya dari pemerintah daerah. Hmm. Masyarakat juga harus dukung. Okay. Jadi Januari, 2004 akan sudah mulai sudah mulai proses seleksi proses, ya. untuk desa saja nah, persiapannya ini persiapan ya. Ini bisa dicatat nih buat teman-teman yang ada di rumah. Ya, ya. ya mungkin tahun ini tidak ikut program tahun depan uh, mau coba. Ayo. Benar. Nah, Silakan ikut. Uh, dan siapa tahu lolos. Oh ya. <laughs> Kita doakan masyarakat masyarakat masih sama ya Pak Kajis. Sama. Siapa masyarakat masih oh, sama. Okay. Ya jelas masyarakat Palindo dan masyarakat desa setempat. Oh, okay. <laughs> Bukan masyarakat Pan luar ya. Luar biasa. <laughs> Ini kan khusus untuk Malino aja. <laughs> Uh, apa faktor yang bisa buat kita bisa lulus ke Pak Kades? Pesan apa? Ya, tips dan trik lah untuk, untuk para kawan-kawan ya, peserta nih. Yang pertama adalah percaya diri dulu. Okay. Kalau percaya diri kita lakukan ya, apa aja ya. yakin bisa. Uh -huh. Kalau masalah kemampuan misalnya tes tertulis itu kan relatif ya. Uh -huh. Karena pilihannya ABC, ABC, ABC ya. Kalau pas salah coret ya salah. Uh -huh. Padahal saya Tapi ketika wawancara, buka, apa, keluarkanlah semua kemampuan diri. Percaya diri itu penting. Ketika kita percaya diri, apa saja yang kita lakukan biasanya nyaman. Okay. Yang kedua, kuasai tentang Malinau. Oh. Karena ya, program ya, program Malinau. Malinau. Masa yes. nanti dia kembali ke desanya, dia tidak kuasai desanya. <laughs> Berapa jumlah penduduk apa saja. Yeah. Kuasai lah. Okay. Itu saja. Oh. Dan untuk yes. menguasai Malinau harus lihat di Pijar Malinau. Pijar Malinau. <laughs> semua sudah ada di Pijar Malinau, <laughs> jadi kalau mau tahu, silahkan nonton semuanya. Oke. Okay. <laughs> Pakai yang terakhir nih. Aku masih penasaran. Terakhir lagi, Pak. Ya. Kalau misalnya e, peserta tersebut menerima mungkin bantuan kit, begitu apakah dia masih ya. boleh? Misalnya sudah menerima ini, oh. terima lagi bantuan lain, boleh nggak? Boleh. Oh, kalau untuk beasiswa yang sama peruntukannya, tentu tidak boleh. Tidak oh. boleh double kill, ya. Tidak, tidak boleh. boleh. Uh. Tapi kalau misalnya beasiswa ada, ada beasiswa yang diberikan lembaga-lembaga itu tidak mengikat. Tidak masalah, tapi kalau yang sudah mengikat tidak boleh. Oke, Pak Arti, yang tidak diperbolehkan itu biar bantuan yang sama. Ya. Ya. Tapi kalau dia dapat ketika dapat dana mau digunakan untuk apa selama silakan dia boleh. Hmm. Karena kan ada dua hal tuh ketika mereka terima dana membayar SPP dan penunjang biaya hidupnya. Iya. Kalau diperuntukkan kalau dia pandai mengelola keuangan.
keuangan untuk penunjang biaya hidupnya misalnya melengkapi persen, uh, untuk dia kuliah, hmm. transport misalnya, hmm. atau laptop dan sebagainya oh. ya, silakan. Yang tidak boleh terima lagi dari yang lain gitu ya. Yeah. Yeah. Sampai double karena itu juga jadi kemarin evaluasi dari tim audit gitu. Tidak boleh terima double. Kita bisa dapat ya. Iya. Yeah. Yeah. Wow luar biasa ya. Tinggal di Malinau itu adalah sebuah kejadian. Ya. Kalau kita bisa bilang tinggal di Malinau menjadi warga Malimat Malinau adalah sebuah kejadian. Akan menerima manfaat dari apa yang sudah di, wow. uh, dilakukan pemerintah daerah. Saya yakin. Mungkin. Luar biasa. Teman-teman, sahabat pijar semua kita sudah mendengarkan semua penjelasan dari Pak Hadis dan Kepala Desa yang secara secara langsung yang akan menerima pemanfaatan dari topik kita hari ini program desa sarjana ya, sampai ketemu kita di Januari 2024 nanti kita akan liputan eksklusif tentang desa sarjana